Kwa hili ni melipa kuchocha habari kinachosema hisia za mke mume anapoishiwa nguvu za kiume. Hisia za mke mume anapoishiwa nguvu za kiume. Mimi habari yako daktar? Mimi naitwa Zai, umri wangu miaka 25. Niko katika uhusiano wa kimapenzi huu ni mwezi wa tisa. Tatizo linaloniboa ni kwamba tunapocheza ngoma ya wakubwa. Mwanaume akipiga mara moja tu inalala haiwezi kuinuka tena mapenzi wangu zamani hawakuwa hivyo dokta nampenda huyu mwanaume lakini hili linatishia usalama wa uhusiano wetu naomba unisaidie ukweli ni kwamba mwanaume anapoishiwa nguvu anajisikia vibaya sana mwanaume anapoishia anapoishia goli moja hapendelei hiyo hali na anakuwa hajamaliza hamu yake yote ya tendo ndoa na sio peke yake tafiti zinaonyesha wazi na nimelizungumzia kwenye youtube kwamba mwanaume sorry mwanamke anapendezwa na kuona uume uliosimama kuliko uliosinya. Sawa? Oh. Yaani anafurahia kuona uume umesimama kuliko kuona uume uliosinya. Sasa mwanamke anapokulalamikia juu ya tatizo la nguvu za kiume tambua kwamba ni kilio kikubwa sana. Sawa? <laughs> ni kilio kikubwa sana. Sasa katika tafiti ya mada ambayo nimeweka kwenye YouTube ya yeah makosa ya wanawake pale ume unapokataa kusimama <laughs> nika nikakutana na na, na, na na dada mmoja katika tafiti ya mada hiyo akasema kwamba kweli lazima kweli ushtuke sana ume ulikuwa umesimama vizuri alafu unageuka mara unakuwa laini kama mnyoo lazima ushtuke kama kama hujawahi kuzoea kuona ume uliolala ukikutana kwa mara ya kwanza na ume uliolala uh, lazima utashtuka sasa hali inawasumbua wanawake kuliko wanaume wanavyojua. Wanaume wanajua kiasi fulani lakini hawajui wanawake wanalipa uzito gani. Ni kwamba uh, uh, wanaume kutokana na matatizo ya fanya uchezo wa kujichua au masturbation au punyeto kwa Kiswahili cha kisasa ni kwamba wanakutana na kama hilo. Na vile vile wanaume ambao walianza mapenzi katika umri mdogo alafu kafika kipindi fulani wakaa muda mrefu bila kufanya mapenzi wanakutana na tatizo hilo na wanaume ambao walikuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu wanakutana na tatizo hilo wanaume ambao wanavuta sigara au wana kisukari wanakutana na tatizo kama hilo wanaume ambao kazi zao zinahusisha kukaa sana kwa muda mrefu dereva wa magari boda boda hata wanaokaa kama ofisini wanaita sedentary life kwa Kiingereza kwenye psychology wanakutana na tatizo kama hayo na wanaume ambao yuko kwenye stress ya muda mrefu aidha na madeni au whatever it is wanakutana na tatizo kama hayo sasa ni jambo ambalo linawasumbua wanawake iwapo tatizo hilo limekuwa linajuria mara kwa mara basi tatizo ambalo linahitaji tiba lakini kuna njia za kijanja za kumsaidia mwanaume sawa aweze kusimamisha umeo wake muda mrefu na njia hizo nimezoea kwenye YouTube kwa hiyo nitafuta kwenye YouTube utakutana na maelekezo haya siwezi kaelezea hapa kwa kirefu lakini kama ni la muda mrefu unahitaji tiba nayo tiba ambayo of course itamletea matokeo kati ya siku 10 hadi 15 lakini dawa hiyo wanaitumia kwa muda wa wiki tatu aina ya unga fulani hivi imetokana na mimea haina madhara lakini inachukua muda sawa ana inaambatana kidogo na zoezi dogo la kufanya sawa zoezi hilo unalifanya ukiwa una haja ndogo na bwana kama una zoezi ndogo alafu unaachia sasa kwenye ile jarida lenye maelekezo ya matumizi ya dawa kuna misuli ambayo imekuwa imeathirika kuna msuli mmoja wa chini ambao uko juu ya korodani na msuli mwingine wa juu ambao unahusiana na nguvu za kiume ubako ambao uko chini ya korodani unahusiana na tezo la kuwahi kumaliza kwa hiyo kuna maelekezo yote jinsi gani kufanya haya mazoezi na jinsi gani ya kulamba hiyo dawa ili uweze kuliondoa ile tatizo moja kwa moja na utakapoona tatizo limeondoka ili sijirudie kuna mambo na nafasi uyaepuke kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu kulazimisha haja kubwa na usiwe na tabia ya kulazim na ya ya, ya, ya masturbation lingine ambalo lipo ambalo nimeandika hapa ni kwamba pale ambapo una uhakika kwamba hutafanya mapenzi kwa muda zaidi ya siku kumi kuna maelekezo yake una vitu vya kufanya ili hali sije kajirudia kwa hiyo tuwasiliane dada zai niweze kumsaidia huyo mpenzi wako mumeo mtarajiwa kuliondoa hilo. Okay, niingie kwenye